primeira, nem a segunda, nem a última vez que a gente vai ver esse tipo de violência, né, Joyce? Enquanto é. torcedor brigão não foi parar na cadeia, for realmente punido, a gente vai ver essa cena. Mas Isso não vai parar. Não vai. Agora, uma nova tecnologia promete ajudar né, a esses brigões, irem identificar esses brigões, a ver o que eles acontece se eles forem para a cadeia. Olha, câmeras de altíssima definição, aliadas a um programa de computador que reconhece as pessoas, podem trazer mais segurança aos jogos de futebol. O sistema é o mesmo usado contra terroristas. O anonimato dos torcedores nos estádios está com os dias contados. É o que prometem as empresas responsáveis pelo projeto de monitoramento testado no clássico entre Corinthians e Palmeiras no Pacaembu. Mesmo a uma longa distância, as câmeras conseguem mostrar detalhes do rosto do torcedor. Esse é o princípio, né? É você quebrar o anonimato das pessoas. Esse que é o importante aqui. E saber que ela vai, pode ser punida a qualquer momento, porque ela vai ser facilmente identificada. As imagens captadas pelas câmeras são transformadas em fotos e colocadas em um banco de dados. Caso haja uma briga, é possível identificar os envolvidos. Eu posso utilizar essa imagem e extrair o principal dado dele, que é a biometria facial. Com essa biometria, se ele retornar em um próximo jogo, eu posso identificar ele na entrada e aí a autoridade local vai agir. As câmeras são iguais a esta aqui e vão vigiar o torcedor da chegada ao estádio até as arquibancadas. O sistema desenvolvido por uma empresa israelense é o mesmo usado para a identificação de terroristas em vários aeroportos do mundo. Às vezes quem faz baderna acaba passando impune, pelo menos tem jeito de identificar, né? Tem que monitorar, você tem que ter acesso aí, ver quem que tá vindo pro estádio e aquele torcedor que vem causar confusão aí tem que ser banido do, dos estádios. A ideia é fazer com que todos os torcedores presentes no estádio sejam identificados. É uma tecnologia que já está dominada, então nós precisamos pôr em prática. Isso vai nos ajudar, eu volto a falar, a dar maior segurança e conforto ao torcedor. A tecnologia é a mesma que deve ser usada nos estádios da próxima Copa do Mundo. A gente acredita que essa tecnologia venha somar para garantir a segurança não só do, dos brasileiros, como dos, dos visitantes, né? Causar uma segurança para os visitantes que vão vir assistir os jogos no Brasil. O sistema ainda não foi implantado. Durante o clássico, Corinthians e Palmeiras passou apenas por um teste. Se já estivesse funcionando, provavelmente hoje a polícia já teria a identificação dos envolvidos na confusão em frente ao Pacaembu.